ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കെ സി ബി സി കൗമുദ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മദ്യശാലകളും തുറക്കാനുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ കത്തോലിക്ക സഭ സർക്കാരിന്റെ മധ്യനയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാമെന്ന് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പും കെ സി ബി സി മധ്യവൃത്തി സമിതി ചെയർമാനുമായ റെമിജിയോസ് ഇഞ്ചിനാനിയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സർക്കാരിനെതിരായ ജനമനസ്സ് പ്രകടമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകടന പത്രികയോടെങ്കിലും സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥത വേണം മുഖ്യമന്ത്രി പാവങ്ങളുടെ രക്തം മൂറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് മദ്യകച്ചവടം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് സി പി ഐയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് മദ്യവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബിഷപ്പ് ഇഞ്ചിറാണിയിൽ ഹിതപരിശോധന നടത്താൻ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും മദ്യനയം മറ്റൊരു ഓക്കി ദുരന്തമെന്നും കെ സി ബി സി മദ്യനയം ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന സഭയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് സി പി എം മദ്യപിച്ചു വരുന്നവരെ പള്ളിയിൽ കയറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ സഭയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നും ചോദ്യം അതിനിടെ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നത് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വി എം സുധീരൻ സർക്കാർ നിലപാട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം എൽ ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയം യു ഡി എഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി വിജയകുമാർ കരകേറാൻ കൈകോർത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ എൺപത്തിനാലാമത് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹിയിൽ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമാവുക എ കെ ആന്റണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തോടെ കൃഷി ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രമേയവും ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കും പുതിയ പ്രവർത്തക സമിതിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം യുവാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാർഗരേഖ സമിതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രമേയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷി സമീപനങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയാകും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയടക്കം അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക രേഖകൾ പുറത്തിറക്കാനും തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം സമ്മേളനം നാളെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കും ശേഷം പുതിയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും പ്ലീനറിക്ക് സമാപനമാവുക രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗത്തോടെ പതിമൂവായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറോളം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇളവിലെ കളവിന് കത്രിക കൊലക്കേസ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാ ഇളവിൽ സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കി ഗവർണറുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ കൊലക്കേസുകളിൽ ജീവപര്യന്ത തടവുകാരായ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മതം കൂടി അറിയണമെന്ന് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ഈ മാസം എട്ടിന് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി തടവുകാർക്ക് ഇളവ് നൽകാനുള്ള പട്ടിക ഈ പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ടി പി വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞനതിനടക്കം ചിലരുടെ അപേക്ഷ സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി നൽകിയത് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതം കൂടി വേണമെന്ന് ഗവർണർ നിലപാടെടുത്തത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് പരിഗണിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ പഴുതിലാണ് കുഞ്ഞനന്ദിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം അതേസമയം ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച് താൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സർക്കാർ പാലിച്ചോ എന്നുകൂടി ഗവർണർ പരിശോധിക്കും ജീവപര്യന്തമെന്നാൽ ആജീവനാന്ത തടവാണെന്നും പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മോചനം അവകാശമല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഉത്തരവ് ഉത്തരവിലെ സർക്കാർ നടപടി പരിശോധിക്കാൻ നിയമ ഉപദേശകനെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഇന്ന് എൻ ഡി എയിൽ ഭിന്നസ്വര ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ മുന്നണി അസംതൃപ്തരുടെ കൂടാരമാവുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പാർട്ടി പാടെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നണിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ടി ഡി പി മുന്നണി വിട്ടതോടെയാണ് പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത് ചെറുകക്ഷികളോട് ബി ജെ പി വെല്ലിയേട്ടൻ മനോഭാവം കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഘടകകക്ഷികളുടെ ആരോപണം ബി ജെ പിയുടെ സമീപനത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയത് എൻ ഡി എയിലുള്ള ശിവസേന രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമത പാർട്ടി പി ഡി പി ശിരോമണി അകാലിദൾ തുടങ്ങിയവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് ശിവസേന ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എ കൺവീനർ സ്ഥാനം നൽകാത്തതിലാണ് അകാലിദളിന്റെ പ്രതിഷേധം ജെ ഡി യുവിനെ ഒപ്പം ചേർത്തത് ആർ എസ് പിയെയും ചൊടിപ്പിച്ചു ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയെ ചൊല്ലിയാണ് പി ഡി പി ബി ജെ പിയോട് ഇടയുന്നത് അതിനിടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷിക ദിനമായ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം ന